എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കുറേ ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് നമ്മൾ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വയൽ വെള്ളം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മെഷറിങ് ഇത് എൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് അതിൽ ഒരു കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിലാണ് അരി എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ശർക്കര ശർക്കര ഒരു അഞ്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ശർക്കരയിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അതിലെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് അതിൽ അലിയിച്ചു എന്നിട്ട് അതിലത്തെ വെള്ളമാണിത് ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് മെഷറിങ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ശർക്കരയുടെ വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് നാളികേരം എള്ള് കറുത്ത എള്ള് പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പഴം പിന്നെ ഒരു പപ്പടം ഞാൻ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ പപ്പടം എന്നിട്ട് ഈ പഴവും പപ്പടവും കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ പഴവും പപ്പടവും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ നമ്മുടെ ശർക്കരയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം പോരാകിയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പാകം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശയുടെ മാവൊക്കെ കലക്കി വയ്ക്കില്ലേ ആ പാകമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ആ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതേ എൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ മാവ് കണ്ടോ ഇതേ ഒരു ദോശയുടെ പരു ദോശയുടെ മാവിൻ്റെ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ കാരണം ഇത് കലക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളേക്ക് ഇത്രയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കപ്പ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കേട്ടോ രണ്ട് സ്പൂൺ ശർക്കരയുടെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു കാരണം ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പല്ല ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പൂണും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൊണ്ടോ ഈ പാകം മതി നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മിക്സുകളും ഇതിൽ ചേർക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഴവും പപ്പടവും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇതിൽ ചേർത്തു എന്നിട്ട് അതുപോലെ എള്ള് നാളികേരം പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെ മാവ് ഇവിടെ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ രാത്രി കലക്കി വെച്ചാൽ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കലക്കി വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേര സമയത്ത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിൽ ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണാം കേട്ടോ ഇതേ അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കലക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഇതേ ആറ് മണിക്കൂറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കലക്കി വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി കൂടെ ലൂസാക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ശർക്കര ഒരുക്കി വെച്ച്
നാളികേരം ചേർക്കണത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പം ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാളികേരം ചേർത്താൽ മതി വെറുതെ ചിരകയും നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ അപ്പം ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നാളികേരം ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ അത് കാറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പം കേട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാളികേരം നെയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് വേണം ഈ മാവിൽ ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും പെട്ടെന്ന് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ നാളികേരം വെറുതെ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അപ്പം വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ആദ്യം എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ വീതം ഞാൻ ഒഴിക്കുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണം ഇതൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നെയ്യിൻ്റെ മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെയ്യ് കുറച്ച് ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കുഴിയിൽ നിറയണ വരയ്ക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചൂടാവാൻ ചൂടാവണ വരയ്ക്കും നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അതുവരയ്ക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ അപ്പക്കാരയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂട് തീ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ അപ്പം പെട്ടെന്ന് കരിയും ഉള്ളി വേവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തീ ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടാ വെക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഓരോ കുഴിയിലായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഈ കുഴിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഇത് പൊങ്ങി കുറേ കണ്ടോ പൊങ്ങി വരണം കണ്ടോ പൊങ്ങി വരും പുറത്തേക്കാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കുഴിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാത്തിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ സൈഡ് അടിയിലത്തെ സൈഡ് ബ്രൗൺ ആവണ വരയ്ക്ക് ഇതാവട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ അപ്പത്തിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഭാഗം നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വേവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീ തിരിങ്ങോടെ ലോ സിമ്പിൾ ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉൾഭാഗം വേവട്ടെ അതുപോലെ അടിഭാഗവും നല്ല ബ്രൗ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ണിയപ്പം കണ്ട എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നെയ്യ് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല മണമുണ്ട് നെയ്യിൻ്റെ അപ്പോൾ നെയ്യ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ണിയപ്പം ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് പോരാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഉണ്ണിയപ്പവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വിഭവമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു